今天卫青休沐，吃过午饭，他和依兰便坐上马车去往城外的山庄了。大都督的小姐太好了，每次去山庄都让锦衣卫乔装成家仆随行，不仅可以保障我们的安全，还可以帮忙干活。今天天气阴沉，恐怕会下雪，去山坡上收了药材，清理后我们就回，尽量不让高景来接了。锦衣卫们忙前忙后的把收来的药材拿去中庭清理。卫青想进去跟着一起干活时，被依兰请到了一边。不用小姐亲自动手。交给我们就好了，奴婢会教他们怎么弄的。闲着也是闲着，那我去把山庄前的花木盆栽修剪修剪，下次再来也不知道是什么时候了。好，阿印去叫里搬了几坛桑葚酒出来，准备一会儿送下山去。锦衣卫也动作迅速的把收来的药材草草处理过一遍，打算尽快弄好赶回去，这样便不用大都督多跑一趟来接了。随后阿印去外面溜了一圈，回来对依兰问道：“小姐呢？不是在前面吗？”他问奴婢要了剪子，正在前面修剪花草呢。方才我去过了，前面哪有人？嗯，小姐还真没在这了，她去哪儿了？魏小姐会功夫，若有人来犯，不可能没有点动静。而这里花木整整齐齐，只修剪了一半，现场也没有打斗的痕迹，剪子茶杯都放在了凳子上，说明魏小姐有主动意识，可能是有什么事暂且离开了，应该不会有危险。锦衣卫和依兰还有阿印在山庄里外各处寻人时，卫青已经下了山，他和苏玉正骑着快马，朝着另一方向奔去。苏玉带着卫青来到了另一条官道上的城外十里亭。今日我大舅舅抵京，你为什么不提前告知我一声？我也是昨日才收到的消息。今天来告诉你的时候，听说你已经出城了，我便一路寻了来。他们什么时候到？应该快到了吧？最迟天黑之前总能到。谢谢。你不知道，我最不喜欢的就是听你说谢谢。顿了顿，苏玉又轻声道：“我是不够了解你，但是以后我会慢慢学会去了解你的。”过去的事情就让他过去吧。卫青早就期盼着大舅舅一家重新回京城定居，所有的一切他都准备好了，如今就等着人回来了。可随着时间一点点流逝，官道上迟迟不见大舅舅的人影。此时山庄那边久不见卫青回来，锦衣卫正以山庄为圆心，往四面八方扩散开来寻找卫青。忽而一道道黑影在树上窜动，阿英带着依兰姑娘先走。依兰还没反应过来，就被阿英带着转头就跑。很快。身后就响起了剧烈的打斗声，风中也带着阵阵的铁锈味。啊，阿应，发生什么事了？小姐呢？小姐到哪儿去了？小姐有主见，应该不会有事的。现在重要的是带着你逃命，你不会几下功夫，留在这里也是天万。锦衣卫寡不敌众，一个个倒下，被黑衣杀手连比数刀。锦衣卫的讯号弹爆开始，卫青的注意力还全在远方的官道上。苏玉又一身挡住了讯号弹所在的那个方向，所以卫青并没有察觉到什么异样。而高景看见那信号时，已经在出城的半道上了。出事了！等高景一行人刚冲到山庄，一道黑影挟持着一名女子从他们面前急速掠过。卫青，大都督，可能有诈。这些黑衣人显然是冲着大都督来的。有诈就不追了。话音一落，他和锦衣卫全数朝那黑衣人追了上去。卫青。女子暗算失败，一时间躲在树上的黑衣人全都跳了下来，全杀了。随着高景一声令下，随行的锦衣卫当即就和黑衣人厮杀了起来。高景又返回，朝着山庄所在的方向去找。而卫青此时还是没有等到他的大舅舅，他看了一眼淡然自若坐在对面的苏玉，不知为何，心里隐隐有一丝不妙的感觉。天色晚了，估计大舅舅他们今天城门关闭之前到不了京城了。不等了，回吧。好不容易亲人团聚，不再等等，就都等了大半时间了，还怕多等一会儿不成？卫青盯着苏玉半晌，想从她的脸上看出点端倪，可并没有一丝别样的痕迹。她的笑容向来是她最好的伪装。一会儿天黑了，城门也关了。城门关了，我也能让他们再开。可我舅舅不是你，他没有这样的权利。他要是明知道紧赶慢赶，城门都会关了，还会再赶吗？还不等苏玉回答，卫青越来越感觉到不对劲。你在骗我！我大舅舅今天根本不会回城，是不是？你觉得我会害你吗？就算我害尽天下人，我也不会害你。苏玉，你到底想干什么？你是想把我引开是吗？高景说过今天会去山庄里接我，我若是久不回城，他一定会去找我。你又跑去告诉我今天舅舅回城，把我引到这里来，便是要让我避开。啊、山上出事了！卫青一把将苏玉推开，抬脚就往十里亭外走。卫青，你利用我去对付他是吗？你等等，我去跟依兰和阿应说一声。怎么不放心我吗？要把锦衣卫都带上吗？你就不怕把人全带走了？我趁机布置点陷阱，引高井上钩啊！苏玉能找到这里来，别人也能，确实不得不防。山庄里虚的留人。再者，如若让锦衣卫知道了，一定会跟着。
锦衣卫根本不放心苏玉，说不定路上还会动起手来。那不说了，走吧。我相信你不会害我，所以跟你离开时没有将行踪告知给锦衣卫，而是用井然有序的方式告诉他们我安然无事。可是你恰恰利用了我的这点谨慎，利用了我对你的相信，将我独独引了出来，拖延在此地。哼，前些日我还说你不了解我，我错了，你其实很了解我。你知道我只是嘴上刻薄，你知道我即使拒绝了你，也还对你保持着最初的信任。你知道怎么用我给你带来最大的利益？苏玉，不是你不了解我，而是我不了解你。幸好我喜欢的人是他，不是你。你应该知道，不论有没有你，我都会杀了他。正如当初他想尽办法杀了我一样，我把你引来此处，只是不想让你受到伤害。你们若是光明正大的决斗厮杀，尽管去啊！我若拦一下，我就不是卫青。可是你知道，你斗不过他，所以才用这样的方式。他要是想利用我杀了你，可能你早就死了不知多少回了。不，可能你一次都不会死，因为你能看穿那是局，你根本不会跳进去。你这种人永远不懂得什么是心甘情愿的付出。那边树下拴着骑来的马，卫青快步就朝马走去。卫青，别去，我就只要求你这么一次，行吗？我既然带你到这里来了，应该不会轻易放你回去。卫青手里捻着银针，别逼我把对你最后一丝耐心也耗尽。你便是现在赶回去又能如何？那里估计已经乱成一团了，你回去也无济于事。他要是有个什么三长两短，苏玉，我一定会让你得不偿失。